你别恶人先告状，好不好？明明是你自己不安分乱动，才导致我不小心绊倒，不然我想摔倒吗？你，我来帮你看看吧。让我帮你看一下，又不会怎么样，我又不会对你干什么。如果要是严重的话，我还可以送你去医院呢。应该没有什么大碍，这几天别走路了，在家里好好休息休息吧。不走路，你开什么玩笑？我走路怎么上学啊？谁跟你一样，整天有人提携接送？如果你要是点头的话，你也可以啊。点什么头？做我女朋友，就这么难接受吗？这不是接不接受的问题吧？哦，我懂了，是因为你已经有了喜欢的人了，所以没有办法答应我。知道你还问？平心而论，你对这段感情也不抱有什么期望，不是吗？一车的花里，你就带走了星辰花跟雏菊两种，说明他们对你很特别。甚至，你还把他们刻在了告白的信物上。这个真在你这儿？那这么说，那封信也……我都看完了。你怎么这样？告白的花那么多种。你偏偏选了星辰花和雏菊，应该是因为它们的联合花语，既可以被理解为长久的暗恋，又可以被理解为不灭的友情吧。你早早就给自己留了一手，如果告白失败，你还可以用友情糊弄过去。说了，自己都没有把握的感情，还有必要坚持下去吗？说了，听说你是为了李明成才选的光华视觉。美术系这么烧钱的地方，你的家庭承担不起吧？为了自己的私心，宁可拖累父母负担高额的学费。你这个初恋还真是害人害己啊！你给我闭嘴！我的钱都是我自己挣的，从来没有花过我父母一分钱。你不了解我，凭什么这么说我？所以你这么辛苦，都是为了李明成？要你管！好，我懂了。懂了最好，以后不要再来骚扰我。我们先从朋友开始吧。啊？毕竟是从青春期就开始一直暗恋的男生，要让你突然割舍掉，肯定是不可能的。我们可以慢慢来。你到底有没有在听我说话呀？我还有事情要回公司处理一下，你在这里别乱跑，我派车来接你。谁要你派车接我呀？这个给你，我们重新开始，一切清零，做好准备吧。我是不会放弃的。给我放弃，混蛋！哼！好迷糊。
这也不用你收拾 ，VIP 大包马上就来客人了，赶紧去准备酒水吧。是。郑总啊，我想问一下，咱们这个月的工资？工资啊，财务出差了，大概会延到下个星期吧。大妈，你很缺钱吗？啊，没有没有，能发就行。快去吧。哎。房间马上就好，没事，等一会儿也无妨，起码看到了有趣的事情。小姐您好，这是您的快递。什么呀？还能是什么礼物呗？又是卫青，除了他还能有谁啊？上次刚送走了一批，这次又来了一批。要不让快递小哥退回就好了。可是我哪有那个闲钱呀、啊？嗯，这家伙到底有完没完啊？果然，他能成为艺术界的新宠，不是没有理由的。交给公司的设计师，让他们新一季的产品尽量参考画稿上的元素，到时候结合寻然的画展做推广。好的。晚安。说话声音那么大干嘛？可不可以不要这么粗鲁啊？少跟我废话！你还想送礼送到什么时候？东西都到了呀，挺快的嘛，回去就给他好评。我跟你斗了吗？那天送花的时候不是跟你说的很清楚，不要再给我送任何东西。你送再多也只是浪费快递费而已。喂，听不清楚。喂，听不清。我这里信号不太好，有什么事情你当面跟我说吧。我把地址发给你，你要有事儿过来找我吧。喂，喂